Fala galera e moto do Onda Velas é de volta direto de Barcelona Vim gravar uns 100 cortes aqui pra gente Eu tô me protegendo aqui <risos> E tô, tem uma ventania galera, tem uma tempestade aqui rolando E tem muito vento, então sem cortes de hoje vai ser quase que sem sonora, vai ser sem áudio Porque o vento tá brabo <risos> E pra quem não sabe o sem cortes é aqueles vídeos que eu entro e deixo o take todo rolando Pra vocês verem como é que é a realidade do pico e hoje vai ser aqui de Barcelona, espero que vocês curtam e eventualmente vocês sabem que eu vou estar tá dando um dica outra ali de posicionamento, é, de entrar no mar, de manobra, então é, é aquela realidade. <risos> vai acontecendo ali na hora e eu vou dando as dicas, tá bom? Tamo junto e bora pra água! Uh! <risos> esteja rolando, mas ó, tem uma corrente gigante pra lá, né, pra esse lado, e pra ajudar eu a entrar, eu vou puxar de lado, eu, eu não vou remar contra a corrente, vou remar a favor, vai ser mais fácil entrar, então, em vez de entrar reto ou assim, eu vou entrar pra cá, um pouquinho, tá, bora.
escutar. Porque não é um mistério. O áudio da GoPro. <risos>
meu, de pertinho, hein? Tá valinha aqui na boa. Tem muita corrente pra lá, galera. Mas você já andou uns 20 km de corrente desde onde eu entrei pra aqui. Limpadinha básica. Tô <risos> falando mesmo.
Eu gravei um vídeo aqui também, vou deixar aqui embaixo na descrição Que é um vídeo que eu fiquei aqui também É um vlog, né, que é diferente do canal Depois eu vou terminando o tubo Mas eu saí, pela vez Mas tá, tá dando pra... Eu não sei se é que estou no áudio, galera Eu não consigo não falar Eu sou... Cagarela Mas... É... Essa onda é tipo irada pra fazer... O outro é bem sozinho, eu achei isso Tipo, irada pra fazer manobra É a mais comprida Agora também tá, mas ela tá fechando um pouco mais Mas também porque tem mais força de ondulação Onde aqui também, é no Mediterrâneo, né? Então, não tem tanta onda quanto no oceano. E. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ficar com medo. Eu vou falar. Eu tô com medo porque eu vi um vídeo recentemente. De... <risos> eu sou mais droga. De tubarão. Eu te. Eu nem falar esse nome. Vai que chama, né? Mas eu sou meu noiada. <risos> Mas eu vou, vou mudar de assunto, né? Pra minha cabeça não ficar uh! <risos> Então vou mesmo uma série aí
the studio guitar, just in case. <laughs>
Ecco. Procura, né, na busca. Então, eu acho que <risos> eu passo um pouquinho a realidade para vocês. É bom, né? Ficou olhando assim, eu vejo água se mexendo no medo do tutu. Dá uma saideirinha. até o fim, eu tô tapando aqui vocês, mas o vento, espero que vocês escutem. E outra parada também é acreditar, galera, se o pessoal tá aprendendo, vou virar pra cá, vocês pegam mais longe. Quando a galera tá aprendendo, a galera tem uma tendência de, tipo, isso vai descer uma onda ou duas ondas, qualquer onda que você tiver em cima da prancha, você já vai estar tá treinando, vai ser bom. Você tá treinando tanto a parte física também, né? 
como eu já falei aqui várias vezes, o nosso corpo não é feito para pegar a onda de bodyboard, é uma posição é, muito diferente do que o nosso corpo foi feito para, então a gente tem que treinar ele. E uma das coisas é ficar na postura do bodyboard mesmo, descer a onda, ficar três segundinhos na onda, tá valendo. Então, é, aí é uma dica aí para quem tá começando. Sim, isso aqui também tem tipo é, bodyboard amador, né? A galera é pro, todo mundo já, já sabe disso, mas é, quem é iniciante e amador tem às vezes esse. Essa nossa, vai deixar ele irado. Pronto, eu já dei a dica. Agora eu vou pegar minha tarefa. <risos> Olha aí. Eu tô sentindo essa ideia, não, hein? Vamos Vou descer mais.
galera. Ó, oh, quer assistir aqui na mão? Eu vou ver se eu vou. Viu essa boia aí já, hein? Me amarro na boia. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Tamo junto. Logo mais tá de volta. É que se inscreve aí pra gente estar tá de volta. Valeu, galera. Tamo junto. Uh!